ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നെയ്പത്തിലിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഹസ്ബൻഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ചെറിയൊരു ഔട്ടിങ് പോയതും ഇത് ലിങ്കിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നെയ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങലറിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തലേ ദിവസം രാത്രി നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് പച്ചിരിനെ കൊണ്ടും ചൂടാറുണ്ട് പച്ചിരിയാണെങ്കിൽ സാധാ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടി അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങലറിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതലായി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റായി അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊരു തരിത്തരി പോലെ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മേലെ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലെ കാണുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പത്തലിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് മുറുകിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുങ്ങാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ പാമോലോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് സാധാ ആശീർവാദൻ്റെ കവറാണിത് കട്ടിങ് ബോർഡിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ പ്രസ്സിലും അമർത്തിയിട്ട് ചൂടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റ് അമർത്തിയിട്ടും ചൂടാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോരോ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് നേരിയതാകുമ്പോൾ 
നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി നെയ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മോക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനും ഉമ്മയും ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു നെയ്പതിലിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് ആക്കിയത് അതിനുശേഷം ഉച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിനെ പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം അവരെ പിക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഫ്രണ്ടിന്റെ മോളാണ് പേര് ദുവ നമ്മൾ നേരെ കണ്ണൂർ വളവട്ടണത്തുള്ള ബോട്ടിങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പാർക്കെല്ലാം കാണാം ബോട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിള്ളേരെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബോട്ട് എത്തിയത് മോളിൽ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചേ കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫുൾ ആളായിരുന്നു നേരെ പറശ്ശിനിക്കടവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ഇതുണ്ട് ഓട്ടോ ഉണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറേക്ക് പിന്നെ അതൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പിന്നെ അടിപൊളി ബോട്ടുമാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിന് നല്ല ഉപ്പിലിട്ട് മാങ്ങിയും നെല്ലിക്കൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂമും ഉണ്ട് ബാത്റൂമിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ലൊരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു മണിക്കൂർ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വരുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ തോട്ടായി പിന്നെ ഈ ഷോപ്പ് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് പിള്ളേർ പോയിട്ട് ഒരേ വാങ്ങലാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിട്ട് പിള്ളേർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ബോർ അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഷോപ്പും പാട്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കരഞ്ഞിട്ട് ഓള് വാങ്ങിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഓള് നിന്നിട്ടുണ്ട്
അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി കണ്ണൂർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു ക്യാമ്പയിൻ ബാമ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കയറിയത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് സോ ദാറ്റ്സ് ആൻഡ് ടുഡേസ് വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ